வெல்கம் டு ஆசியா சமையல் இன்று சமையல் கிடையாது ஷாப்பிங் ஹால் பார்க்கலாம் அதாவது ஹோம் சென்டரில் நான் கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கினேன் அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அப்புறம் கடைசியாக ஒரு பழமொழியும் சொல்லலான் இருக்கேன் பார்க்கலாம் நான் ஹோம் சென்டரில் லாஸ்ட் மந்த் சேல் இருந்துச்சு அப்போ சில பொருட்கள் வாங்கினேன் என்னென்ன வாங்கினேன்னு பார்க்கலாம் இந்த சிசர் செட் வாங்கினேன் இது வந்து செவன்டீன் தரம் எனக்கு வந்து நைன் தரம் கிடச்சிது நல்ல கேப்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஓர்த் அதனால் அதை வாங்கினேன் அப்புறம் பேரிங் நைஃப் வாங்கினேன் இதெல்லாம் த்ரீ தரம் தான் இந்த நைஃபு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு ரஸ்ட் ஆகாது அப்புறம் ஹோம் சென்டர்லனாலே பொதுவாக வேர்த்தாக இருக்கும் பொருள் அதனால் அங்கே வாங்கினேன் அப்புறம் செஃப் நைஃப்ஸ் வாங்கினேன் அப்புறம் குக் நைஃப் ஒன்று வாங்கினேன் அப்புறம் ஷார்ப்னர் ஒன்று வாங்கினேன் எல்லாமே ஃபைவ் தரம் ஃபோர் தரம் த்ரீ ஃபிஃப்டி தரம் அப்படி தான் அப்புறம் பார்த்தேன் இந்த இந்த ஆர்பிட் கேனிஸ்டர் இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃபைவ் தரம் தான் நாலு உள்ளது மற்ற நேரம் நைன் தரம் ஸோ அதில் ரெண்டு செட் வாங்கினேன் நட்ஸு இதெல்லாம் வைக்கலாம் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வைக்கலாம்னு நைஃப்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால என்கிட்ட இருக்கிற நைஃப் பற்றியும் உங்களுக்கு சொல்லலாம் காட்டலான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டெய்லி யூஸ் பண்ணுற நைஃப்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டும் தான் இந்த ஃபிக்ஸ்வல் நைஃப் ஒன்று அப்புறம் இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் ஜப்பான் நைஃப் ஒன்று நான் வந்து எதுக்கும் ஒரு ஸ்பேர் நைஃப் ஒன்று இதை வச்சுருப்பேன் ஏன்னா நான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல உம்ரா போகும்போது மெக்காவில் வாங்கினது அதில் இருந்து இந்த நைஃப் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதே பிராண்டு சொல்லி என்னோட சிஸ்டர் இல்ல ஹஸ்பண்ட் வாங்கினேன் இது மூணு ரியாலும் என்னமோ சொன்னாங்க சவுதியில் இருக்கிறவங்க இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் நைஃப் கிடைச்சா எங்க கிடைக்குதோ வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் பொதுவாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது நான் வீட்டில் மீன் கறி எல்லாமே நானே தான் வாங்கி வீட்டில் வந்து தான் சுத்தம் பண்ணுவேன் கட் பண்ணுவேன் அதனால எல்லா நைஃபும் வச்சுருப்பேன் இது வந்து பவுல்ட்ரி மீட்லாம் கட் பண்ணலாம் அப்புறம் போன் எடுக்கிறதுக்கு இந்த இந்த நைஃபு அப்புறம் அதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்புறம் இது பிரெட் நைஃபு இது பொதுவாக நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணா இதை கட் பண்ணுவேன் அப்புறம் ரெகுலராக இப்போதைக்கு இப்போ இந்த நைஃப் தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறேன் என் மகளோட ஃப்ரெண்டோட அம்மா வந்து யூஎஸில் இருந்து லாஸ்ட் இயர் எனக்கு டூ இயர்ஸ் பேக்னு நினைக்கிறேன் வந்திருந்தப்போ எனக்கு கொடுத்தாங்க அதுலேருந்து இதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபிஷ்ஷெல்லாம் கட் பண்ணணும்னா நல்ல ஷார்ப்பாக அழகாக துண்டு போடும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சிக்கன் எல்லாமே கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நைஃப் ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இந்த மாதிரி நைஃப் கிடச்சா வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரமோ டீனான்னு இருக்கு ரொம்ப ஜெர்மன் ஸ்டீல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு விலையெல்லாம் தெரியல அன்பிற்கு விலை இல்லைல்ல ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அவங்க அந்த நைஃப் தந்தது நான் ரொம்ப யூஸ் பண்றேன் இது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பட்டர் நைஃபு செஃப் நைஃபு இது நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ற சிசர் அப்புறம் இதெல்லாம் பீலர் இதுதான் என்னோட கிச்சன் நைஃப்ஸ் கலெக்ஷன்ல உள்ளது அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ரெஸ்ட்டும் ஸ்பூனும் வாங்கினேன் என்கிட்ட நிறைய க்ரீன் கலர் பவுல்ஸ் இருக்கு அதனால மேட்சா இந்த ஸ்பூன் வாங்கினேன் இது வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி தரம் மற்ற நேரம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும் ஸ்பூன் ரெஸ்ட் இருக்கு ரொம்ப நாளா எங்க அண்ணன் வந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க யூஎஸ் போயிட்டு ஆனாலும் ஹோம் சென்டர்ல சேல்ல இந்த ஸ்பூன் ரெஸ்ட்டை பார்த்தோன்னா ஆசை வந்துருச்சு அது ஒன்று வாங்கினேன் அது வந்து செவன் ஃபிஃப்டி தரம் அப்புறம் இந்த பவுலில் நான் வாங்கினேன் ஃபைவ் தரம் பவுல் வந்து சேலில் எனக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிடச்சிது நாலு பவுல் வாங்கினேன் டெய்லி நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதாவது இதை மாதிரி பவுல் தான் ஒரு டெய்லி ஒரு நாலு பவுல் அஞ்சு பவுல் வெளியே எடுத்து அதில் பருப்பு ரசம் மோர் பொரியல் குழம்பு அது என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து என் ஹஸ்பண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ரெடியாக வச்சுருவேன் வந்த உடனே மைக்ரோவேவில் வச்சு சூடு பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வசதியாக இருக்குங்கிறதுனால இது நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பவுல் வேறு பவுல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால இது ஆஃபரில் இருந்ததுனால இதை எதுக்கும் வாங்கி வைப்போன்னு இந்த நாலு பவுல் வாங்கினேன் எனக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இது நீங்களும் மைக்ரோவேவில் யூஸ் பண்ணுறாண்டா இதை மாதிரி பவுல் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக சூடு பண்ணி அப்பப்போ சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஹனி ஜார் வாங்கினேன் ஏற்கனவே என்கிட்ட இந்த ஹனி ஜார் இருக்குது 
ஆனாலும் இது ஆஃபரில் இருந்ததுனால இது வாங்கினேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது ஹனி கீழே கொட்டாமல் அப்படியே எடுத்து விடுறதுக்கு ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தேன் இது நல்லா இருந்துச்சுன்னு இதுவும் வாங்கினேன் ஹோம் சென்டர் சேலில் நான் ஹனி ஜார் வாங்கினதை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேன் பற்றி ஒரு பழமொழி பார்க்கலாம் நான் வந்து உணவு பற்றி ஒவ்வொரு போஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணும் போதும் ஒரு பழமொழி சொல்லலான்னு இருக்கேன் இன்றைக்கி என்ன பழமொழினா ஆனைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக நம்ம வந்து ஆனைனா யானை நினச்சிருக்கோம் யானை ரொம்ப பலம் பொருந்தியது பூனை வந்து பலம் குறைந்தது ஸோ யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அது அப்படின்னு தான் நினச்சிட்ருக்கோம் நம்ம வலிமை மிக்கவர்கள் ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு காலம் வந்தால் எளியவர்களுக்கு ஒரு காலம் வரும்னு பொதுவான கருத்து ஆனால் அதல்ல கருத்து ஆனைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் பூனைனா பூலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய நெய் இந்த தேன் ஆனைனா ஆனா பசு பசுவிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த பசு நெய் அதுதான் ஆனை பூனை ஸோ நல்ல வலிமையா இளமை காலத்தில் இருக்கிறதுக்கு இந்த பசு நெய் சாப்பிட்லாம் வயதான பிறகு நம்ம நம்மளோட நம்ம வலிமையா இருக்கணும்னா பூனை சாப்பிட சொல்றாங்க இதுதான் இன்றைய பழமொழிக்கு விளக்கம்